ഹായ് മല്ലു മാസ്റ്ററിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട്സ് ആൻഡ് റൂൾസ് ഇതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കെ ഇയറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കേരള സർവീസ് റൂൾസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ ട്രഷറി കോഡ് അക്കൗണ്ട് കോഡ് അതുപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കോഡ് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇനിയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഒരു പുതിയ സ്കൂള് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് A recognized standard is one which is opened and conducted in accordance with the provisions in Kerala Education Act and rules and the director or the concerned authority declares as recognized. That is why we have a school in our society. That is why we have a school in our society. That is why we have a standard in our society. That is why we have a standard in our society. That is why we have a standard in our society. അപ്പോൾ ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്ത് കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടും റൂൾസും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളെയാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മുടെ ഈ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റിയുടെ റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടണം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെക്കഗ്നീഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നുകിൽ ഡയറക്ടറാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റി കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൽ പി സ്കൂളാണെങ്കിൽ അത് എ ഇ ഒ ആയിരിക്കും അല്ല അതിന് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഡി ഇ ഒ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡി ഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡയറക്ടർ മേ പ്രിപ്പയർ ടു ലിസ് വൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എയ്ഡഡ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ദ അതർ ഫോർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂൾസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ ലൊക്കാലിറ്റീസ് വേർ ന്യൂ സ്കൂൾസ് ഓർ ഗ്രേഡ്സ് ആർ ടു ബി ഓപ്പൺഡ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഡയറക്ടർ രണ്ട് ലിസ്റ്റുകളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരെണ്ണം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റൊന്ന് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് ലൊക്കാലിറ്റിയിലാണ് പുതിയ സ്കൂൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ലിസ്റ്റുകളാണ് ആദ്യം ഇതിനകത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഹി കൺസിഡേഴ്സ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ലൊക്കാലിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്നത് ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നിലവിലുള്ള സ്കൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കും അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്കൂളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പുതിയ സ്കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ അനുമതി കൊടുക്കുക ദിസ് ലിസ്റ്റ് ദെൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഗസറ്റ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലിസ്റ്റുകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഇഫ് എനി ക്യാൻ ബി ഫയൽ വിത്തിൻ വൺ മന്ത് ടു എ ഇ ഒ ഓർ എ ഡി ഇ ഒ അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് പൊതുജന സമക്ഷം നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫയൽ ചെയ്യും അത് ഒരു മാസത്തിനകം എ ഇ ഒക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പരാതികൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് വിൽ എൻക്വയർ അബൌട്ട് ദിസ് ആൻഡ് എ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് ടു ഡയറക്ടർ വിത്തിൻ ടു മന്ത്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ കൺസേൺഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ പോയിട്ട് അത് അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പരാതികൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ധാരാളം സ്കൂളുകളുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ പുതിയ ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അതിന് ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അതായത് നിലവിലുള്ള സ്കൂളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇല്ലാതെ അവർ വിഷമിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കും പുതിയ സ്കൂൾ തുടങ്ങാനുള്ള
നിലവിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കൂളിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത തോന്നിയാൽ മാത്രം സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് ശേഷം അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും നോ അപ്പിൾ ഷാൽ ബി എൻ്റർടൈൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് അപ്പീലില്ല കാരണം അതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ഷൻസും പരിശോധിച്ച് സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സർക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീട് അതിനകത്ത് അപ്പീല് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആഫ്റ്റർ പബ്ലിഷിംഗ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഷാൽ ഇൻവൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് സ്കൂൾസ് ഓർ അപ്ഗ്രഡേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഡയറക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് സ്കൂൾസ് ഓർ അപ്ഗ്രഡേഷൻ പുതിയ സ്കൂളിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷാൽ ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു ഡി ഇ ഒ ഇൻ ഫോം വൺ വിത്ത് ഫോർ കോപ്പീസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്തിൻ വൺ മന്ത് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡി ഇ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നാല് കോപ്പീസാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോം വണ്ണിലാണ് അത് കൊടുക്കുക അത് ഡി ഇ ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് പലവട്ടം ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് ഡി ഇ ഒ വിൽ മേക്ക് എൻക്വയറീസ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിത്ത് ഇസ് റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ഡയറക്ടർ വിത്തിൻ വൺ മന്ത് ആൻഡ് ഡയറക്ടർ വിൽ ഫോർവേഡ് ദിസ് ടു ഗവൺമെൻറ്റ് വിത്ത് ഇസ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഡി ഇ ഒ അത് പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫിങ്ങോടുകൂടി അത് ഡയറക്ടർക്ക് അയക്കും ഡയറക്ടർ അത് പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടോടുകൂടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് വിൽ ടേക്ക് എ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഓൺ ദിസ് വിത്തിൻ വൺ മന്ത് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർ ഫോർവേഡിംഗ് ദി റിപ്പോർട്ട് ബൈ ദ ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഡയറക്ടറാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനകത്ത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പെർമിഷൻ ടു ഓപ്പൺ എ ന്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കൂൾ ഡ്യൂറിംഗ് എനി സ്കൂൾ ഇയർ ഷാൽ ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു ഡി ഇ ഒ ഇൻ ഫോം വൺ ഇൻ ട്രിപ്പിൾ കേറ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതും ഒത്തിരി വട്ടം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിലവിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡി ഇ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അതും ഫോം വണ്ണിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് മൂന്ന് കോപ്പീസാണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് മാറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഹാവ് ദ പവർ ടു റിവ്യൂ സച്ച് ഓർഡേഴ്സ് ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് പോളിസി ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പുതിയ സ്കൂള് തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലവിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ പോളിസിയും അതുപോലെ സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സർക്കാർ വളരെ ആലോചിച്ച് വളരെ അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ഡയറക്ടർ ഓർ ഡി ഡി ഇ ഷാൽ ബി കോമ്പിറ്റൻ ടു സാങ്ഷൻ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഓർഡിനറി പ്രൈമറി ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾസ് ഇൻ ടു ബേസിക് ആൻഡ് ബേസിക് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾസ് ഇത് പലവട്ടം പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവർക്കാണ് ഇതിനുള്ള അധികാരമുള്ളത് എന്തിന് ഒരു ഓർഡിനറി പ്രൈമറി സ്കൂളിനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സ്കൂളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അത് ഡയറക്ടർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി ഇക്കാണുള്ളത് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്
അതിനുള്ള അധികാരം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്കാണ് അധികാരം ചില കാര്യങ്ങൾ ഡി ഇഒ ക്കാണ് അധികാരമുള്ളത് ഡി ഇഒ കാൻ അപ്രൂവ് സ്കൂൾ സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓൾട്ടേഷൻസ് ടു സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്സ് ബൈലോസ് ഓഫ് ദ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് അതായത് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ ബൈലോയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അപ്രൂവൽ വാങ്ങേണ്ടത് ഡി ഇയോയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ സൈറ്റിൽ ഓൾട്ടറേഷൻസ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ഇയോയുടെ അടുത്താണ് ഡി ഇയോയുടെ അപ്രൂവൽ നടത്തിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓൾട്ടറേഷൻസ് വരുത്താവൂ സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ഡി ഇയോ ക്യാൻ സാങ്ഷൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓർ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്കൂളുകളിൽ പുതിയൊരു ഡിവിഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ഡിവിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള അധികാരം ഡി ഇ ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡി ഇ ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ എ ഇ ഒ ഷാൽ ബി കോമ്പിറ്റൻ ടു സാങ്ഷൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഇൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ടു അപ്രൂവ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി സ്കൂളിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പരമാധികാരി എ ഇ ഒ ആയിരിക്കും അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എൽ പി സ്കൂളിൻ്റെ കേസിൽ അത് എ ഇ ഒ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് എൽ പി സ്കൂളിൽ പുതിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുവദിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള അധികാരം എ ഇ ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഇത് പല കാറ്റഗറിയിലും പല രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുന്നത് ഈ ഫീസും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എ ഫീ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൺ ഷാൽ ബി ലെവീഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എവറി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പെർമിഷൻ ടു ഓപ്പൺ എ എൽ പി സ്കൂൾ ഓർ എ ജൂനിയർ ബേസിക് സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഒരു ജൂനിയർ ബേസിക് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം പത്ത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് യു പി സ്കൂൾ ദ ഫീ വിൽ ബി റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഫോർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഇനി യു പി സ്കൂളിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇനി സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ഫീസ് മുപ്പത് രൂപയാണ് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ഫീ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കൂളിൽ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുവദിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീസൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ ആ കാറ്റഗറികൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടു അക്കമ്പനി ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ചെലാൻ ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചെലാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിനോടൊപ്പമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ തുകകൾ അതിൻ്റെ ചെലാൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ സ്കെച്ച് പ്ലാൻ ഓഫ് ദ സൈറ്റ് ആൻഡ് ലൊക്കാലിറ്റി എവിടെയാണോ സ്കൂൾ പുതിയത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കെച്ച് പ്ലാൻ കൊടുക്കണം സൈറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയുടെ മറ്റൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് നിയർ ബൈ സ്കൂൾസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്കൂളുകൾക്കൊരു ദൂരപരിധിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത്ര കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു സ്കൂൾ ഉടനെ അനുവദിക്കത്തില്ല കാരണം ആ രണ്ട് സ്കൂളിലേക്കുമുള്ള കുട്ടികളെ അവിടെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണത് ഡിക്ലറേഷൻ ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റി ആ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റിക്കുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കണം മറ്റൊന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഷോയിങ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കണം അതുപോലെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രേഖകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അതുപോലെ
and the balance in two installments of rupees 1000 each annually appo adu kodukkuna oru reethiyana paranjirikkunu appo oru educational agency ki onnil adhigam school gal undengil avaroda financial guarantee 5000 rupees aayirikkum adile 3000 endu edanam valare immediate aayittu thana deposit cheyanam baaki balance varuna adu rendu installments aayittu adakkavunnana 1000 rupees vechu endu onna thottadutha varshangalile 1000 rupees vechu rendu installments aayittu avarku adu adakkavunnana idukku sidhikkanda karyangalana ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റിയൊക്കെ ഒത്തിരി വട്ടം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ സ്കൂൾ റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടു ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ത്രീ കൺസെക്യൂട്ടീവ് ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഒരു സ്കൂൾ മാത്രമുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജൻസി ആണെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അത് മൂന്ന് ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ബീങ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ആദ്യ വർഷമാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പിന്നെ തുടർന്ന് വരുന്ന രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് യു പി സ്കൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഇനി യു പി സ്കൂളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അത് ത്രീ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ വിതൗട്ട് യു പി ഓർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ യു പി സ്കൂളോ സെക്കൻഡറി സ്കൂളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്രെയിനിങ് സ്കൂളാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇഫ് യു പി ഓർ സെക്കൻഡറി ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ യു പി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ അതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റിയിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പലവട്ടം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൽ പി സ്കൂൾ ഗ്യാരൻറ്റി ഈസ് റുപ്പീസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എൽ പി സ്കൂൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് റുപ്പീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഈച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഇതിൽ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടത് സ്കൂള് തുടങ്ങുന്ന ആ ഡേറ്റിലാണ് The fee income should not be used for financial guarantee. If you have any questions, you can ask the fee to pay for financial guarantee. In chapter 5, we have a lot of value chapter. We have not been able to get rid of it. We have not been able to get rid of it. We have not been able to get rid of it. We have been able to get rid of it. We have been able to get rid of it. In this chapter, we have been able to get rid of it. We have been able to get rid of it. If you like this video, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക